abstract reasoning. Kung napapansin nyo lately, marami tayong upload na mga abstract reasoning na katulad nito kasi marami ding nagre-request. Siguro dahil maraming exams ngayon yung AFSAT which is isa sa mga isa sa category nila ay yung abstract reasoning talaga. At sa lahat naman ng nagre-request ng numerical reasoning, marami na tayong na-upload niyan. I-search nyo lang kung gusto nyo yung style ko, i-search nyo lang numerical reasoning, tapos lagyan mo ng lunalin para lahat ng mga upload ko ay uh, mag-appear. Now, anyway, umpisahan natin dito sa abstract. Kapag sinabing abstract, pattern ang hanapin natin dito. Itong circle na to, paano napunta dyan, tapos nandito na siya, tapos nandyan. Mag-count tayo. 1. Kaya nandyan na siya. Next. 1, 2. So, nandito na siya. Next. 1, 2, 3. Nandyan na siya. Kung nag-count tayo or nag-move tayo ng isa, dalawa dito, tatlo dito, so, ang next ay dapat mag-move tayo ng apat. So, therefore, 1, 2, 3, 4. Again. Again. Para mag-gets nyo. 1. Kaya nandyan siya. 1, 2. Kaya nandito siya. 1, 2, 3. Kaya nandyan siya. Next. 1, 2, 3, 4. Erase. Again. 1, 2, 3, 4. Kaya, expect natin na ang next ay dapat nandito. Sa choices naman, isa lang ang nandyan, kaya letter D na ang tamang sagot. Pattern ang hanapin natin. Next, number 2. Ilang sides ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito. 1, 2, 3, wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 7, 6, 5. Dapat yung next ay 4 sides. Letter C. Next. Number 3. By the way, sa naghahanap ng shortcut, lalo na itong number 3, isang tingin mo lang, kahit dito ka na titingin, kasi obvious naman na increasing, increasing yung number nila. So, alam mo na na ang next ay dapat 5 ang lines. So, saan dyan ang 5 na lines? Kaso, ang problema mo ngayon, lahat sila merong 5 lines. So, ngayon titingnan natin yung uh, pattern. Una, nandito banda. Next, nasa baba. Next, bumalik siya dito banda. Nag-add na siya ng linya dyan. Next, bumalik na naman siya dito sa part na to. Therefore, ang panglima ay dapat nasa side yung isang additional line, which is yung letter C. Gets nyo ba yung pattern? Nasa baba yung additional line. Ito alternate na nasa gilid yung additional na line. So, therefore, kung alternate, dapat yung next ay nasa gilid yung additional line, which is yung letter C. Tatlo na yung line sa gilid at nandun pa rin yung dalawang line na nasa baba. Next, number 4. Unahin natin itong mga ulo-ulo. Up, down, up, down. So, dapat nasa up. Eliminate na natin itong walang hindi katulad nito. So, eliminate na natin yan. Tingnan mo yung mga tail niya. Increasing. Dalawa. Dito may tatlo. Yung tail niya ba? One, two. Dito ay one, two, three. One, two, three, four. So, four. So, dito ay five. So, may expect ka na dapat 6. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5 lang siya. Ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, therefore, ang tamang sagot ay itong letter D. 
Number five. Medyo mahirap siya. Pero kapag praktisado kayo sa abstract, madali mo siyang ma-identify. Kasi kung hindi mo siya makuha ng sunod-sunod, parang kuan ba? Ito, nandito na. Pero pagdating dito ay nasa baba naman. Kung hindi mo siya mag-gets, pwede mo namang siyang gawing alternate. Mag-alternate tayo. Tapos ito. Itong si shaded na triangle, sa ka-alternate niya, nag-move siya papunta dito kaya nandyan na siya. Ito namang isa, si shaded na triangle, sa ka-alternate niya, nag-move siya pababa kaya nandyan na siya. Next, itong tingnan natin yung ibang mga shapes. Itong si square, yung ka-alternate niya, na-move lang si square dyan kaya nandito na siya. Yan yung ka-alternate niya. Next, ito namang isa. Yung square na ito ay na-move lang siya pataas, kaya nandito na rin siya. So, klaruhin natin yung ka-alternate niya. Ito. At yung isa ay ito naman sila. Yan. Ngayon, focus lang tayo sa green. Kasi yung next dito ay Yung ka-alternate niya ba? So, focus tayo sa green. Ang, ano tawag dito? Yung square. So, yung square dito sa green, kung papunta doon, kaya napunta na siya dyan, ibaba na siya dat natin. Kasi, in other words, counterclockwise yung moving natin sa mga shapes. So, therefore, dapat ang hanapin natin dito ay yung square na nasa corner tulad ni letter A. Uh, tingnan natin yung ibang choices. Wala na. Si letter A lang. Now, kung gusto mong i-double check yung iba tulad dito sa triangle natin. Yung ka-alternate na triangle natin ay nandito na. So, bali, nag-move na naman tayo ng counterclockwise. Kapag sinabing counterclockwise, yung opposite ba sa clock so, counterclockwise. Now, so, itong uh, triangle na to na shaded, counterclockwise, kaya i-up na natin yan para sa next natin. At itong choice A, nandito na nga siya sa taas. So, therefore, ang tamang sagot ay letter A. Ngayon, kung naguluhan kayo sa mga kulay-kulay na yan, Ulitin lang natin. Pero kung naintindihan nyo na, pwede nyo nang i-off ang video ito. Alternate. So, dito lang tayo mag-focus. Yung ka-alternate niya. Kasi, yan yung in-next natin. So, wait. Alternate. Alternate. Yung triangle. Na-move siya dito. Kaya, nandyan na siya. Yung square naman. Na-move siya papunta dito, kaya nandyan na siya. So, therefore, i-ganun lang natin yung ikot. So, yung square na yan, pagkatapos dito ay ilagay na natin siya sa baba. Kaya, sa choices, itong letter A, nasa baba yung square. Next, si triangle naman ay doon naman siya sa taas. Counterclockwise. At yun na nga naman sa letter A. So, therefore, kaya letter A ang tamang sagot. Again, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Before we will end this video, mag-random shoutout muna tayo sa kanila na mga nag-iwan na mga magagandang minsahe na nakakataba ng puso ba? Yung pang good vibes, bali ba? Basahin natin itong comment ni Ma'am Jane, uh, Mary Jane Saino. Sabi niya, Hi Ma'am, I'm a sewer for 12 years at naisip ko po mag-apply ng electronics. Pero wala po akong idea talaga sa abstract. Hindi ko po siya bet nung nag-aaral ako. Kaya nang nag-search po ako at sa dami po ng tutorial na nakita ko, kayo po yung nagustuhan ko. At 
na enjoy ko po yung mga videos nyo. Marami po akong natutunan talaga, lalo na po sa math. Ang galing nyo po mag-explain. Thank you for that. Thank you so much po ma'am kasi nakapasa po ako sa exam dahil po sa inyo. God bless po. Thank you so much. Ang ganda ng mensahe niya. Next, shout out kay ma'am Inday Jen Wanderer. Kay Rose Sakundo. Thanks ma'am, dami kong natutunan. Shout out kay... Sir Rolly Cabalunga, sabi niya, thanks po ma'am for always giving advice for the coming exam. Thanks kay Michael J. Imperado, maraming salamat po. Ngayon basahin natin itong comment ni ma'am Ami Jean Mineses. Sobrang helpful po ang mga videos ni ma'am. Hayaan mo po silang toxic sa lipunan. Anyway, doon siya nag-comment doon sa mga clarifications doon sa ina-upload natin kasi ito ay 44 minutes na video kung saan sinasagutan ko lahat yung mga randomly naman yung mga nag-comment at yung mga tanong nila so sinasagutan natin dito mismo sa video ito mga clarifications kung hindi nyo na nakita ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung link dito then basta ako silent viewer mo Every day po nanonood ako ng mga tutorials, parang nag-aaral ako ng libre sa school. God bless po, more uploads pa po. Thank you so much, Ma'am Ami Jean Mineses. Galing naman kay Baby Zakia Rachman. Ang sabi niya, oh my God, thank you so much for this. Ngayon lang po ako naliwanagan. Dagdag pa niya, love lots po. Keep making this kind of video po. Thanks po ulit. Thank you for that. Now, another random shout out. Additional random shout out natin. Galing kay Ninyo Banzagali. Sabi niya, thank you ma'am. Ang dami kong natutunan at matutunan pa. Sabi kay, galing kay John Lloyd Andres. Galing po. Di ko po ito naisip dati. Dati po, salamat sa tips. Uh, galing kay James Brian Kalma. Thanks ma'am, galing nyo po magturo. Galing kay Kathy Diguma. You're so clever ma'am. Galing kay Marjo Sarmiento. Galing. Galing naman ito kay Kevin Dapper. Thank you ma'am. At kay Malordes Boromio. God bless po. Keep uploading more videos pa na makakatulong sa nagguguluhan sa numbers. Thanks po. At ito ay galing kay H. Rose 18. Shimar. Ang hirap naman ang pangalan mo. Shimar Osaken. Ito po yung pinakamadaling na intindihan na paliwanag sa math sa buhay ko. Ganda naman ang mensahe niyo po. Thank you po. Maganda talaga pag Tagalog yung paliwanag sa math, medyo maiintindihan talaga. Super salamat po. Salamat naman at medyo okay naman pala yung Tagalog ko. By the way, si Buano po ako. Thank you for that. At kay Vincent Makiputin. Makiputin. Thank you po sa mga videos mo ma'am. Laki ng tulong. Nakapasa po ako sa AFSAT exam kanina. Congrats po sa inyo, sir. As in, congrats. God bless po. At kay Myla Aanchita99. Thank you, thank you ma'am. Galing nyo po magturo. Thank you, ma'am Myla. At thank you din kay Yanif TV. Shout out sa inyo, madam. At sa lahat ng mahilig, mag-like sa mga videos natin. Lalo-lalo na talaga yung mga mga comments niyo na mga mag magagandang comments niyo ba thank you so much may god bless you more than pa sa inexpect niyo thank you for watching and god bless at abangan niyo mga future videos natin